हेलो वेयर्स वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी करे अफेर्स थ्रू मल्टपल चाईस क्वेश्चन भाग में प्रति रोज जगह मुख्यमंत्री सामवेश वार्ता में व्यक्त अदे विधा मन को एग्जाम की उपयोगपे मुख्यमंत्री सामचारा मल्टपल चाईस क्वेश्चन रूप में तेजक सो मुख्य मल्टपल चाईस क्वेश्चन रूप में तेज वाल एग्जाम क्वेश्चन मैं इला टाकिलता अने स्कि मन को अन्ट रईट सो जस्ट मिर्ली नोइंग करे अफेर्स इज नाट एसेंशिय बट यू शुड आलो आ analyze that current affairs in a question form so kevalam current affairs chadavadam maatrana aa current affairs manaku gurtundavu vaatini telusukodam tho paatu questions roopamlo kuda aa questions ela vastayi current affairs ki sambandhinchi questions e vidhanga vastayi ane analyzation vidyarthulaku raavali ani manam ee session ni launch cheyadam jarigindi anamata oka vela meeku ee session ganaka nachi unte please like comment and share our youtube channel and also subscribe our youtube channel thank you so now proceeding on to the session so mana session lo keldamu first topic of the day so global education summit okay so prati samvatsaram ग्लोबल एडुकेशन समिट अद्द सवेश ओके सो ई ग्लोबल एडुकेशन समिट मुख्य उद्देश्यन प्रपंच व्याप्त विद्यो वस्तरेंट टाइप आफ् चेजेस ओके सो प्रपंच व्याप्त एडुकेशन सिस्टम अने प्रोग्रेस ओके अंड एडुकेशन सिस्टम की एला मारपूल तेवाली अंड प्रपंच मंद पिनेशन सिस्टम लागम चेयली अने इश्यूस डिस्कसम प्रपंच व्याप्त नगर ग्लोबल एडुकेशन समिट अने जो अन्ट अंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन की संबंधी ट्वेंटी ट्वेंटी वन की संबंधी इट ग्लोबल एडुकेशन समिट अने लिंक ओके लगी ग्लोबल एडुकेशन समिट निर्वहिते मुख्यमंत्री संस्था एन दट युनेको ओके सो युनेको कंडक्ट ग्लोबल एडुकेशन समिट एव्री इयर इन ए पर्टिकुलर सिटी and this global education summit is mainly aimed at so mukhyanga din uddesham enti vidya lo vastunna marpulu vidyarthulanu vidya vaipu ela mallinchali and prapancha vyaptanga vidya kunna avashyakatanu teliyajeyadam ee global education summit yokka mukhya uddesham annamata okay now coming on to question so ok sir question chuddamu where has the global education summit 2021 been organized recently so itivala global education summit ye nagaramlo itivala organize chesaru anedi question so, So what is the answer? That is A. London. Man, I am already tells you now. Right now, coming on to second important topic in the news. So second important topic in India, that is government of Assam. ओके सो इट गवर्नमेंट आफ् असा चाल सारू वार्ता निचिंदी अंड असा की संबंधी मन चाल सामचार अवना सो बैंबू इंडस्ट्रिय पारक एर्पट्टो मोटमोद राष्ट्रमे असा अदे विधा मन की असा की संबंधी पापुलेषन कंट्रोल बिल प्रवेश मोटमोद राष्ट्रमे असा ओके अदे विधा मन के असा लीफ बैन ओके सो टेपल प्रेमीस और दुड़ उ गुड़ की दगर अटे ईद कि एरिया लपल एक् बीफ अम्मदी इट चटाने वीचि असा प्रभुत्व सो इलाफरेंट विषय असा प्रभुत् वार्ता निल्ड मोस्ट रीसे मन को मिजोरा मरी असा मध्य सरहद घर्षण सो ई रे राष्ट्र मध्य सरहद घर्षण अने जी बॉर्डर टेन बिटी असा अं मिजोरा सो इवन दृष्टि असा युग वार्ता निबी असा राष्ट्रीय मन मैं मन करे अफेर प्रिपरेशन भाग में ओके इपड़ गवर्नमेंट आफ् असा वार्ता निचि तम राष्ट्र शाखनी तम राष्ट्र शाखनी समूल में प्रक्षा कोसम अंत मोतम चेजन कोसम विधा दाटो भारी मारपूल तीसराव इट असा राष्ट्र प्रभुत् तम राष्ट्र कमीशन ओके कमीशन एर्पट्टेबोना ओके सो ई पोली कमीशन एम चेस्टी अटे पोली व्यवस्था मारपूल सजेस्टी अदे विधा पोली रिक्रूट कंडक्टी अंड अदे विधा पोली व्यवस्था इतर इतर सामचार ओके अदे विधा मन की पोली व्यवस्था भारी मारपूल तीसरावानी पोली कमीशन मुख्य पापड़न ओके सो ई पोली कमीशन मुख्य मन को ईएस अधिकारी दी हेड उ अंडीएस अधिकारी दी हेड उन्मा क्लियर अंडली कमीशन राष्ट्र प्रभुत् रकर रिकमेंडेशन सूचन अंड आ सूचन राष्ट्र प्रभुत्व अमल ओके सो मन की क्वेश्चन चूदा टापिक मीद क्वेश्चन एला उत् स्टेट कैबिनेट रीसे कमीशन 
ओके सो पोलीस व्यवस्था लो मार्पुल तीस कोण रावण को सम ईटी वाला ये राष्ट्र प्रबुद्धवम पोलीस कमीशन ने नियमित चिंदी अंटे दैट इज असम राष्ट्र प्रबुद्धवम ओके सो असम राष्ट्रम योग्य मुख्यमंत्री वालों सो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ़ असम हिमंता बिश्वा शर्मा हिमंता बिश्वा शर्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुत्व एट कौन दी व्यक्ति पेरो हिमंता बिश्वा शर्मा एंड व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ़ असम सो व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ़ असम प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द न्यूज़ सो अक्सरी टू ओवरहॉल द असम पुलिस ओवरहॉल अंटे भारी का मार पुल चाहिए डमन नमाटा ओके सो ओके पुलिस कमिशन ने नियमित तो ना रू एंड द कमिशन विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड आईएएस हिमांशु शेखर दास एंड फॉर्मर डीजीपी ऑफ़ असम दैट इज़ पीवी सुमन सो विल इधर � E police commission की heads का उठा रहे हैं and we लो विविध recommendation लो राष्ट्र प्रबुद्धवानी जैसे तारु देने के संबंध में ची police व्यवस्था लो मार्ग पुल को संबंध में ची clear now coming on to next important topic in the news so चैतिस गढ़ so इकड़ा हिंदी लो उन्हें many of you might not understand it but इकड़ा मना गणपति तो ना logo चैतिस गढ़ government योग का logo है ना माता okay so ये टी वाला चैतिस गढ़ राष्ट्र प्रबुद्धवम उनका क्या था वीला ने मालूम हो लैंडलेस लेबरर्स अंटा ये मंटा मो लैंडलेस लेबरर्स लेदा तेरे को लो राइट तू कोली लू अनंता ओके राइट तू कोली लू क्लियर सो इटी वाला छत्तीसगढ़ राष्ट्रम लो उन्हें लैंडलेस लेबरर्स आधे विधान का राइट तू कोली लग समान इंची ओके स्कीम ने लॉन्च किए सिंधी छत्त ओके, सो ये स्कीम एंटी अंटे ये भूमि लेने रायतु ले वाले थे उन्हें रो, बाल की प्रति समाचरम आर वेल रुपाये लो वाले को अमाउंट इस तुम्हारे मार्टर राष्ट्र प्रबुद्ध हो, क्लियर? सो मने को तेलंगाना लो रायतु बंद कार्यक्रम हम लागा, आधे विदंगा सेंट्रल गवर्नमेंट गुड़ा रायतु लक सहायम कोसमो का स्कीम रुपीस सिक्स थाउजेंड पर ईयर, ओके? रुपीस सिक्स थाउजेंड पर ईयर टू लैंडलेस लेबरर्स, क्लियर? सो इधी छत्तीसगढ़ राष्ट्र प्रबुद्धवान के संबंधित जी कीला का संगठन है एंड इधी मानक वार्ता लोनिल सिंध का बट ये विषय नहीं मानों देख सकोगे, सो आसल आ कार्यक्रम में पेरेंट और उक्सार युद्धम कोशन रूप हमलो Okay, recently the government of which state will launch Rajiv Gandhi Gramin Bhumi Less Krishi Mazdur Nyay Yojana. So scheme parent is chala pedda scheme idhi Rajiv Gandhi Gramin Bhumi Less Krishi Mazdur Nyay Yojana. Peru to iti vala Chhattisgarh Rashtra Pravatham oka scheme ni launch yeh bothundi and e scheme lo baaganga prati samacharam raitu khuli lo leda landless laborer se varaitha utar vala ki R veila rupee lo vala account लो डिपॉजिट जेस्टर है ना माता, ओके, सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर, दैट इज़ ए छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़, सो व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ़ छत्तीसगढ़, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड छत्तीसगढ़ राष्ट्रम योग का मुख्यमंत्री वरु बूपेश बागेल, ओके, बूपेश सिंग Bhupesh Singh Bhagel is the current Chief Minister of Chhattisgarh. And what is the capital city of Chhattisgarh? Please mention it in the comment section. Now coming on to next important topic in the news. So, here we have a photo of the S.N. Pradhan. S.N. Pradhan. So, here we have a photo of the S.N. Pradhan. He is a police officer. Especially in 19... 88 बैच की चंदी ना आईपीएस ऑफिसर एसएन प्रदान एसएन प्रदान ओके सो प्रस्तुतम इतनो एसएन प्रदान एनडीआरएफ एनडीआरएफ की डीजी का उन्हर डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ सो एनडीआरएफ अंटे एंटी नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फोर्स ओके जातिया विपत्तु निर्वाहना बलम जातीय विपत्तु निर्वाहन दलान की डायरेक्टर जनरल का उन्नारु यावरु एसएन प्रदान एंड मन की टी वाला राकेश आस्था ना अनिंग को आईपीएस ऑफिसर गोरी चुगड़ा मन हम डिस्कस जेडम जरिए थे आउना ही वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एस द कमिश्नर ऑफ दिल्ली एंड बिफोर दैट ही वाज द डीजी ऑफ बॉर्डर सेक मन की देश में लोग ड्रग्स नहीं कंट्रोल जाए डम कोसम ओके समस्त उन्हें इधर ने मन में मान टुना मो एनसीबी अंटा एनसीबी सो एनसीबी अंटे एंटी नारकोटिक्स 
క్రైమ్ బ్యూరో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అంటాం ఓకే సో ఈ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరోకి రీసెంట్గా ఎస్ఎన్ ప్రధాన్ని డీజీగా అపాయింట్ చేశారనమాట ఓకే సో రీసెంట్లీ ఎస్ఎన్ ప్రధాన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో దీన్నే మనము ఎన్సిబి అంటామన్నమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ హీఈస్ ఆల్సో ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఎన్డిఆర్ఎఫ్ ఓకే నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్కి డైరెక్టర్ జనరల్గా ఉన్న ఎస్ఎన్ ప్రధాన్ని అడిషనల్ ఛార్జ్ మీద ఎన్సిబికి డైరెక్టర్ జనరల్గా నియమించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో దేశంలో ఈ డ్రగ్స్ వాడకాన్ని నిరోధించడం కోసం అదేవిధంగా ఈ డ్రగ్స్ని అక్రమంగా తరలి వస్తున్న డ్రగ్స్ని నియంత్రించడం కోసం ఉన్న ఏజెన్సీ ఎన్సిబి నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో రైట్ సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం who has been appointed as the head of the drugs control bureau ncb recently evaru that is sn pradhan din kanna munde evaru unde rakesh asthana unde itane emayya ippudu delhi police commissioner ga niyaminchabaddadu okay so questions gurtu pettukondi ee vidhangane questions vastayi and next coming on to next important topic in the news so world breast feeding week ఓకే సో తల్లి పాల యొక్క విశిష్టతను గుర్తు చేస్తూ అండ్ తల్లి పాలు ఏ విధంగా పిల్లలకి లాభం చేస్తాయో ఓకే సో వాళ్ళ పెరుగుదలలో ఏ విధంగా ఈ తల్లి పాలు ఒక కీలక పాత్రను పోషిస్తాయో అండ్ ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ యొక్క విశిష్టతను తెలియజేయడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుండి సెవెంత్ వరకు ప్రపంచ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం మనం ఓకే సో ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుండి ఆగస్ట్ సెవెంత్ వరకు దిస్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ వరల్డ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్ సో ముఖ్యంగా తల్లి పాల యొక్క విశిష్టతను తల్లి పాలు ఒక పిల్లాడి ఒక పిల్లవాడి ఎదుగుదలలో ఎలాంటి పాత్రను పోషిస్తాయి అని తెలియజేయడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వారాన్నే వరల్డ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్గా చెప్పుకుంటాము సో ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము which week will be celebrated recently from 1st to 7th august so 1st nundi 7th august ni manam ye varanga celebrate chestunnamo ante prapancha talli pala varotsavanga celebrate chestam annamata world infant breast feeding week clear now coming on to next important topic in the news government of rajasthan సో ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ తమ రాష్ట్రం నుండి ఎగుమతులను దిగుమ ఎగుమతులను ఎక్కువ చేయడం కోసం అంటే తమ రాష్ట్రంలో ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం కోసం తమ రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అయ్యే వస్తువుల యొక్క ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం కోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసిందనమాట ఓకే సో తమ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులను ఎగుమతిలో ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఎగుమతి చేయడం కోసం రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఒక కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసింది సో ఒకసారి ఆ కార్యక్రమం పేరేంటో క్వశ్చన్ రూపంలో చూద్దాం విత్ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ బి అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఓకే సో దీన్ని మనము హిందీలో నిర్యాతక్ బనో అని అంటాం అనమాట ఓకే నిర్యాతక్ బనో సో నిర్యాతక్ అంటే నిర్యాతక్ అంటే ఎక్స్పోర్టర్ ఓకే సో బయట దేశాల వస్తువులు నువ్వు వాడడం వాడడం కాకుండా నీ రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులని బయట దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేలా మనం ఎదగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల బి అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ మిషన్ని ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అనేది క్వశ్చన్ సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ రాజస్థాన్ ఓకే సో రాజస్థాన్ రాష్ట్రం ఇటీవల తమ రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ఉత్పత్తులను ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసింది అండ్ ఆ కార్యక్రమం పేరే బి అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ లేదా నిర్యాతక్ బనో అనే కార్యక్రమం ఓకే సో ఒకసారి రాజస్థాన్ యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు దట్ ఈస్ అశోక్ గెహ్లోట్ ఎవరు అశోక్ Gehlot. And what is the capital city of Rajasthan? That is Jaipur. So Jaipur is the capital city of Rajasthan. Right? Now coming on to next important topic in the news. So next important topic. So here we have a picture of Anand Radha Krishnan. Anand Radha Krishnan. ఓకే Anand Radha Krishnan. So why do you see Anand Radha Krishnan in the world? Anand Radha Krishnan. రాధా కృష్ణన్ సో ఎందుకు ఈ ఇటీవల ఆనంద్ రాధాకృష్ణన్ వార్తల్లో నిలిచాడు అంటే మనకి ఆనంద్ రాధాకృష్ణన్ ముంబైకి చెందిన ఓకే ముంబైకి చెందిన ఒక కామిక్ కామిక్ అండ్ మల్టీమీడియా క్రియేటర్ అనమాట 
ओके सो कामिक्स असल कामिक्स अंटे कामिक्स अंटे मन की मुख्य सूपर मैन कामिक्स ओके ईर मैन कामिक्स इला पिल आकर्षे आकर्षे विधा बोमल तो कोई मुख्यमंत्री कामिक्स अटे बुक्स पब्लीस्तार ओके सो वीट मनमेमंटा कामिक्स फर् एग्जापल मोग्ली अने कामिके ओके अदे विधा मन चाल कामिक्स उ कमी आस्कर् आस्कर् तो सामनम आस्कर् पुरस्कार इट आनंद राधाकृष्णन अंदकना सो इतना मुंबई की चंदन व्यक्ति सोस क्वेश्चन चूदा आनंद राधाकृष्णन हाज रीसे वॉन् द प्रेस्टीजिस् विस्नर अवार्ड एम अवार विस्नर अवार्ड सो ई अवार अवार सिंपल ऐमन कीर्ति अंत आस्कर् आफ कामिक वर्ल अटार ओके सो ई कामिक्स रंग में कामिक्स रंग में लेदा कामिक्स तैयार वारी अत्युन पुरस्कार विस्नर अवार ओके सो इट भारत देशा की चंदन आनंद राधाकृष्णन कामिक वर्ल आस्कर् आफ काम वर्ल विस्नर अवार गुना क्लियर सो अंत आनंद राधाकृष्णन वार्ता निचा सो क्वेश्चन चुदा आनंद राधाकृष्णन हाज रीसे प्रेस्टीजिस्वर अवार्ड द अवार्ड इज रिटेड टू विच फील सो ये रंगा की संबंधी विस्नर अवार्ड अटे कामिक इंडस्ट्री की कामिक इंडस्ट्री रंगा की संबंधी विस्नर अवार्ड दी मन आस्कर् आफ काम वर्ल अटा आस्कर् आफ काम वर्ल अटा clear now coming on to next important topic in the news so narendra modi सो इट नरेंद्र मोडी मन की वार्ता निचा एनकन चाल प्रोग्रम चाल स्कीम्स लाचा अवना सो वैद्य विद्य अभ्यस अभ्यस विद्यार्थुक ट्वेंटी सैवन पर्सेंट ओबीसी रिजर्वे टेन पर्सेंट इडब्ल्यूएस रिजर्वे क्लियर अदे विधा थर्ड फिफ्त एयत् क्लास चद्यारथुल ओक प्रतिभा कोलचम कोसम लेरंतर पर्यवेक्षण कोसम सफल अने कार्यक्रम सो इवन मैं प्रीवियन डिस्क जरिए अदे विधा मन की इट नरेंद्र मोडी अकाडमिक अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट अने स्कीम लाचन अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट अने स्कीम सो असल अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट अने स्कीमे अंत मुख्य एडुकेशन रहा संबंधी स्कीम ओके सपोज विद्यार्थुना को अडमिशन दूर अवना सो इपू आ कोर्स कंटिू अदो अत मेज लेदे इतर एदना ऐक्सीडेंट जी अतु आ कोर्स मध्य वाचि अंत फस्ट इयर कंप्लीट सो सैकंड इयर के अत की ऐक्सीडेंट सो इपड़ कॉलेज की रे अर्स अगिपोदा अंत नार्मल ऐसे आगेपोमी अवना का अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट स्कीम भाग में जरगेदे आद्यारथिक आद्यारथिक फस्ट इयर वारकलते अभी अलागे उठाई अंड विद्यारधि मल्ल तन चवते आगेपो अंत स्टार्ट ओके सो फस्ट इयर आईपोईंबी मध्य टू इय गैपटी मध्य टू इयर्स गैपटी इतना मल्ल फस्ट इयर चलवास अवसर लेकिन सैकंड इयर ना कंटिव चयन दी मन अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट स्कीम ओके सो ई स्कीम इट उन्नत विद्य प्रोत्साहन कोसम हय्यर एडुकेशन प्रोत्साहन कोसम नेशनल एडुकेशन पॉलिसी भाग में अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट स्कीम रूप अंड इट दी अमल संस्थ अं अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट स्कीम अमल संस्थ यूजीसी ओके सो यूनिवर्सी ग्रांट कमीशन स्कीम अमल अंड विधा स्टूडेंट फ्लैक्सीबिटी ओके वालू एपड़ना तमक नर्स मध्य वजु लेदा तिरी जॉन का सो ई विधा विद्यार्थुन दृष्टि पेको अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट अने स्कीम के प्रभुत् प्रधानमंत्री उरेंद्र मोडी लाचा इट ओके सो सारी चूदा हू हाज ला multiple educational initiatives including the academic bank of credit that will provide multiple entries and exit options so ee academic bank of credit lo baganga mana course lo manam enni saarlaina aa course ni chadavalanukochu 
ओके मध्यलो मध्यलो जॉइन का होच्छ लेना मध्यलो ने वैली पोच्छ ये निसार लेना ये विधंग का चाहिए अच्छा ना मार्टा ओके सो so, इस कीम नी लॉन्च ये सिंधी ये वरु अंटे दैट इज नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी राइट नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन द न्यू August 2nd na August 2nd na Bharat desham lo e digital payments ni okay so digital chellimpu lani protsahinchadam kosam oka kotta vidhanaanni start cheyabothunnadu deenne manamu e rupee an antunnam okay so ikkada mana picture lo ganipistundi kada prime minister to launch digital payment solution e rupee on 2nd August ओके ऑन सेकंड अगस्त ओके विधंगा सिंपल ना भारत देशम लो ये डिजिटल चलिंग पुलानु प्रोसेस हिंचड़न कोसम लॉन्च जैसे स्कीमे ई रूपी ये पुल लॉन्च ये बोतु ना लो सेकंड अगस्त 2021 ना लॉन्च ये बोतु ना डी स्कीम नी सो एक सारी क्वेश्चन जो दामो सो एक कड़ क्वेश्चन माने स्टेटमेंट मॉडल लो उन्दी आ करंट अफेयर के संबंध में इसना पूर्ति आवागा है ना नंदिस्ता या नमाता। सो so, इलान्टी क्वेश्चन लो मानूँ ये मध्य एग्जाम्स लो चाला जूस थुनामु। आवना। सो so, इलान्टी क्वेश्चन लो इन तक मुंडा इतने यूपीएससी सिविल सर्विसेस लोने मानूँ जूस है वाला। कारी इपुरु माना स्टेट ग्रुप वन ग्रुप टू एग्जामिन with reference to e rupee consider the following statements e rupee is a cashless and contactless instrument for digital payment so digital payment ante ante kada so ikkada फिजिकल का मानो मुख्य व्यक्ति कैशी वर्डम गानी थी स्कोडम गानी उन्नदो एंड आ व्यक्ति ने मानो मुट्ठ कोडम गानी अंटे कांटेक्ट वर्डम गानी उन्नदो सो e rupee यानी दी एलांटी पेमेंट सिस्टम आ अंटे यस राइट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो दामो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यस करेक्ट स्टेटमेंट सो यार डेवलप्ड जैसा रू ई ई रूपी नी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई अंटा ओके ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेस Ministry of Health and Family Welfare and National Health Authority. So, ये अन्य संस्थालु कल सी. एम टी एम 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 संस्थाला भी NPCI, Department of Financial Services, आरोग्य मंत्री त्वचा का आधे विदंगा National Health Authority. ये नालगु एसोसिएशन लो कल सी. ये ये रुपी अने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने डेवलप जैसा ही and वीट ये प्लेटफॉर्म ने second August. 2021 2021 ఎందుకు భారత దేశంలో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవాలి ఓకే సో మనకందరికీ తెలుసు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019 ఆగస్ట్ 1న 2019 ఆగస్ట్ 1న ఏం చేసింది ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ని తీసుకొని వచ్చింది అవునా ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ని ఆమోదించింది పార్లమెంట్ అవునా సో ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా ముస్లిమ్స్ లో వివాహం షరియా లా షరియా లా ద్వారా చేసుకుంటారు షరియా చట్టం ప్రకారం ముస్లిం వివాహాలు జరుగుతాయి అండ్ ఆ షరియా చట్టంలో భార్య భర్త ఒకరినొకరు మూడు సార్లు తలాక్ 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 అంటే వాళ్ళ మధ్యలో విడాకులు కన్ఫర్మ్ అయినట్టు ఓకే సో ఈ పద్ధతిని నిరోధించడం కోసం ముస్లిం women యొక్క హక్కులను కాపాడడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019 ఆగస్ట్ న ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ ని తీసుకొని వచ్చింది సో ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ ప్రకారం ఏ ముస్లిం వ్యక్తి అయినా తమ భార్యతో ఓకే తన భార్యతో తలాక్ 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 ద్వారా అంటే ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పడం ద్వారా విరాకులు పొందలేడు ఓకే సో ఇతర మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎలాగైతే కోర్ట్ ప్రకారం విడాకులు పొందుతున్నారో ఆ విధంగానే విడాకులు పొందాలి ఈ మూడు తలాక్ల విధానం ద్వారా విడాకులు పొందడం చట్ట విరుద్ధం అని केंद्र प्रबुद्धों ये चट्टा नहीं अगस्त फर्स्ट 2019 ना तीस कोना चिंदी एंड ये 2019 लो अगस्त फर्स्ट ना तीस कोना चुने ये चट्टम तो मुस्लिम ले यो कहकुलो यो कविदंगा मुस्लिम वुमेन यो कहकुलो कविदंगा परिरक्षा इंच बढ़ाई अनि तेलिया जेस्तु प्रति संवत्सरम अगस्त फर्स्ट नहीं 
ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ని ముస్లిం ఉమెన్ రైట్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేయాలి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అండ్ ఈ సంవత్సరం కూడా అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ విల్ ఆల్సో బీ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఉమెన్ ముస్లిం ఉమెన్ రైట్స్ డే ముస్లిం ఉమెన్ రైట్స్ డే గుర్తుపెట్టుకోండి నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ముస్లిం ఉమెన్ రైట్స్ డే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ first statement it will be observed across the country on 1st august 2021 yes correct statement second point it aims to celebrate the enactment of the law against triple talaq so asali ee roju nendu jarpukuntunnaru deniki gurtuga jarpukuntunnaru ante triple talaq chattam amal lo kochindi ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నా కాబట్టి దాన్ని గుర్తిస్తూ ఈ రోజును జరుపుకుంటున్నారు సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకు కరెక్ట్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ రైట్ సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ముస్లిం ఉమెన్ రైట్స్ డే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ఓకే నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ సో అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో భాగంగా మనకి ముఖ్యంగా ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో భాగంగా ఏం చేస్తారు అంటే ఎవరైతే పరిశ్రమలు స్థాపించాలి అనుకుంటున్నారో భారతదేశంలో ఉన్న యూత్ ఎవరైతే స్టార్టప్స్ వీటిని మనం తెలుగులో ఏమంటాము అంకుర సంస్థలు అంటాం సో ఈ అంకుర సంస్థలను నెలకొల్పాలని భావించే యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక విధంగా ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో భాగంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అండ్ భారతదేశంలో అత్యంత అత్యంత ఆదరణ పొందిన స్టార్టప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తారు ఓకే అండ్ ఎవరైతే ఈ స్టార్టప్స్ని అంకుర సంస్థల్ని ప్రారంభించి ఆర్థిక సహాయం కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో భాగంగా సహాయం చేస్తారన్నమాట సో ఇటీవల అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనేది వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో భాగంగా అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో భాగంగా ఒక పెద్ద ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది నీతి ఆయోగ్ ఓకే సో నీతి ఆయోగ్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్లో భాగంగా ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది అండ్ ఈ కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏమన్నారంట అంటే టింకర్ ప్రేనియార్ అన్నారు ఓకే టింకర్ ప్రేనియార్ పేరుతో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది నీతి ఆయోగ్ ఓకే సో ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా దాదాపు తొమ్మిది వేల యూత్కి ఓకే తొమ్మిది వేల యూత్కి యువజనులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు స్టార్ట్అప్లని ఎలా నెలకొల్పాలి వాటిని ఏ విధంగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలి అనే విషయాల మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఈ టింకర్ ప్రేనియార్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఓకే అందుకే అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ వార్తల్లో నిలిచింది సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్కి సంబంధించి అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ సమ్టైమ్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ సో అసలు ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ని ప్రారంభించిన ఆర్గనైజేషన్ లేదా సంస్థ ఏది అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము దట్ ఈస్ నీతి ఆయోగ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ నీతి కమెంట్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఒక జిమ్నాస్ట్ అండ్ ఈవిడ యుఎస్ఏ దేశానికి చెందిన జిమ్నాస్ట్ అండ్ ఈమె పేరే సిమోనే బైల్స్ లేదా సిమోన్ బైల్స్ అని అంటాం ఓకే సో సిమోన్ బైల్స్ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అని అంటే ఈవిడ ఇంతకు ముందు జిమ్నాస్ట్ పోటీల్లో చాలా వరకు గోల్డ్ మెడల్స్ని సాధించింది అనమాట ఒక విధంగా ఉమెన్స్ జిమ్నాస్టిక్ పోటీల్లో అత్యధిక గోల్డ్ మెడల్లు సాధించిన లేడీ ఎవరు అని అంటే సిమోన్ బైల్స్ అండ్ ఇటీవల ఈవిడ తన టోక్యో ఒలింపిక్స్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయట్లేను అని ప్రకటించింది అండ్ అది ఒక విధంగా సంచలనంగా మారింది సో మహిళా జిమ్నాస్ట్ లోనే అత్యధికంగా గోల్డ్ మెడల్లు పొందిన సిమోన్ బైల్స్ ఎందుకు ఒలింపిక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అని ఎంక్వైరీ చేయగా ఈమె ఏమని చెప్పిందంట అంటే ఆమె ద ట్విస్టీస్ అనే ఒక మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతుంది అని చెప్పింది ఏం వ్యాధి అది ద ట్విస్టీస్ సో అసలు ఈ ట్విస్టీస్ అనే వ్యాధి ఏంటి ముఖ్యంగా ఈ ట్విస్టీస్ అనే వ్యాధి ఎవరైతే ఈ జిమ్నాస్ట్ ఆ జిమ్నాస్టిక్ క్రీడల్లో భాగంగా గాల్లోకి ఎగిరి తిరగాలి కదా ఆ గాల్లో సో ఇక్కడ ఈ గాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ మైండ్ మనం ఎక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలి ఎలా చేయాలి అనే నియంత్రత ఓకే తన బాడీ మీద తన నియంత్రణను కోల్పోతుంది దీన్నే మనము ద ట్విస్టీస్ అని అంటాము అన్నమాట ఓకే సో ఒక విధంగా జిమ్నాస్ట్లు తమ బాడీ మీద తమకున్న కంట్రోల్ నియంత్రణని పోగొట్టుకోవడాన్ని ఈ ట్విస్టీస్ అనే మానసిక వ్యాధిగా గుర్తించారు 
and it wala simon biles cheppindi emani ante taanu ee twisties vyadhi tho twisties ane mental depression tho baadha padutunnanu anduke nenu olympic potillo tokyo lo jarugutunna olympic potillo participate cheyadam ledhu ani cheppesi okay so twisties ante tama body ni taamu control lo unchukolekapovadam ante gallo tiriginappudu ledha gallo vinyasal chesinappudu tama body ni tama control lo pettukokapovadanne ee the twisties ani antam annamata okay so simon biles gurinchi manam telusukunnam kada so simon biles she is the highest medal earner in women gymnasts so, so women gymnasts lo atyadhika swarna patakalanu sadinchina simon biles iti vala tokyo olympics lo taanu participate cheyale cheyatledu ani cheppindi enduku ante taanu the twisties ane problem tho సఫర్ అవుతున్నాను అని ఓకే సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ట్విస్టీస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ జిమ్నాస్టిక్స్ ద ట్విస్టీస్ ఆర్ ఎ సడన్ లాస్ ఆఫ్ జిమ్నాస్ట్స్ అబిలిటీ టు మెయింటైన్ బాడీ కంట్రోల్ డ్యూరింగ్ ఏరియల్ మాన్యూవర్స్ సో ఇది ఒక మనకు కాంప్లెక్స్ స్టేట్మెంట్ సో నార్మల్గా ఈ జిమ్నాస్టిక్స్లో భాగంగా మనం గాల్లో ఎగురుతాం కదా సో ఈ గాల్లోకి ఎగిరినప్పుడు సడన్ గా వాళ్ళ యొక్క మైండ్ ఎబిలిటీ పోతుంది అనమాట తమ బాడీని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి ఎక్కడ ల్యాండ్ చేయాలి అనే అబిలిటీని బ్రెయిన్ కోల్పోతుంది సో దీన్నే మనం ట్విస్టీస్ అంటాం సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాము ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎ సీరియస్ ఆర్ క్రిటికల్ ఇంజ్యూరీ అక్కరింగ్ ఇఫ్ ద జిమ్నాస్ట్ ఫర్గెట్స్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్ హౌ టు ల్యాండ్ ద మాన్యువర్ సేఫ్లీ సో ఇప్పుడు గాల్లోకి ఎగిరిన తర్వాత వాళ్ళకు ఎక్కడ కరెక్ట్గా ల్యాండ్ అవ్వాలో తెలియకపోతే అది ఒక సీరియస్ ఇంజురీకి కారణం అవుతుంది అవునా సో అందుకే నేను ఈ ట్విస్టీస్ అంటే నా మైండ్ లేదా నా బాడీ నా కంట్రోల్లో లేదు సో గాల్లో గాల్లోకి నేను ఎగరగానే నా మైండ్ నా బాడీని కంట్రోల్లోకి తీసుకోవడం కోల్పోతుంది అందుకే నేను పాల్గొన్నట్లేదు సో ఒకవేళ మైండ్ నియంత్రణలో బాడీ లేదు అని అంటే మనం గాల్లో ఎగిరినప్పుడు ఎక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలో తెలియకపోతే క్రాష్ ల్యాండింగ్ అయితే ఏమవుతుంది బాడీకి ఇంజురీ అవుతుంది అవునా సో అందుకే తాను ఈ ట్విస్టీస్ అనే సిండ్రోమ్ తో బాధపడుతున్నాను అందుకే టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేను అని ఇటీవల సిమోన్ బైల్స్ ప్రకటించింది అండ్ ఈవిడ ఏ దేశానికి చెందింది యుఎస్ఏ కి చెందింది అనమాట సో ఇక్కడ మన రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ సి both 1 and 2 is the correct answer right now coming on to question uh, next important topic in the news that is clone train scheme okay so it is wala railway shaka mantri ఓకే రైల్వే శాఖ మంత్రి సో ఎవరు ప్రస్తుతం కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి ఎవరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇటీవల రాజ్యసభలో చైర్మన్కి సమాధానం ఇస్తూ మేము ఈ క్లోన్ ట్రైన్ స్కీమ్ని అత్యంత పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్నాము అసలు ఈ క్లోన్ ట్రైన్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి సో నార్మల్గా ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ మొదలైనప్పటి నుంచి అంటే మనకి మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ సో జనతా కర్ఫ్యూ పేరుతో మొదలైంది అప్పటి నుండి భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈ ట్రైన్ సర్వీసులు అనేవి రెగ్యులర్ కన్నా చాలా తక్కువైపోయాయి ఓకే సో ఈ ప్యాసింజర్ ట్రైన్లు నార్మల్ ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి ప్రస్తుతం ఓన్లీ స్పెషల్ ట్రైన్స్ నడుస్తున్నాయి అవునా ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్లో ఉన్న రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకొన్ని స్పెషల్ ట్రైన్స్ని తీసుకొని వస్తున్నారు అండ్ వాటినే మనము క్లోన్ ట్రైన్స్ అని అంటామన్నమాట సో ఈ క్లోన్ ట్రైన్ స్కీమ్లో భాగంగా ప్రస్తుతం నడుపుతున్న స్పెషల్ ట్రైన్లలో ప్రయాణికుల తాకిడి ఎక్కువైతే ఇంకొన్ని ట్రైన్లను అదేవిధంగా ఇంకొన్ని ట్రైన్ మార్గాలను కూడా మేము ఓపెన్ చేస్తాము అని ఇటీవల కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి రాజ్యసభలో తెలపడం జరిగిందన్నమాట దీన్నే మనం సింపుల్గా క్లోన్ ట్రైన్ అని అంటాం సో క్లోన్ ట్రైన్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా స్పెషల్ ట్రైన్లలో ఉన్న ప్యాసింజర్ తాకిడీని తట్టుకోవడం కోసం అడిషనల్గా తీసుకొని వచ్చే ట్రైన్లనే క్లోన్ ట్రైన్స్ అంటాం సింపుల్ రైట్ సో కమింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ క్లోన్ ట్రైన్ స్కీమ్ రీసెంట్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ సో ఏ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యక్రమం ఇది ఈ క్లోన్ ట్రైన్ స్కీమ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ దాట్ వుడ్ బి ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ సో రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యక్రమమే ఈ క్లోన్ ట్రైన్ స్కీమ్ రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది మిషన్ నిర్యాతక్ బనో ఓకే మిషన్ నిర్యాతక్ బనో సో ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం కదా బీ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ మిషన్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజస్థాన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని వాళ్ళ లోకల్ భాషల్లో మిషన్ నిర్యాతక్ బనో అని అంటున్నాం సో నిర్యాతక్ అంటే ఎక్స్పోర్టర్ 
ఓకే సో ఎన్ని రోజులు నువ్వు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేరే దేశాల నుండి సామాన్లు తెప్పించుకోవడం కాదు మన సామాన్లు ప్రపంచవ్యాప్త దేశాల్లో అమ్ముడు పోవాలి ఆ విధంగా మనం ఎదగాలి అనే పేరుతో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం మిషన్ నిర్యాతక్ బనో అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది అన్నమాట సో క్వశ్చన్ చూద్దాము మిషన్ నిర్యాతక్ బనో ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ దట్ ఈస్ బి రాజస్థాన్ సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ డబల్ రిపీటెడ్ నో కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఫిజికల్ డెఫిషిట్ ఫిజికల్ డెఫిషిట్ అంటే ఆర్థిక లోటు అంతే కదా సో ఇటీవల జూన్ నెలకు సంబంధించి మనకు కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక గణాంకాలు విడుదలయ్యాయి ఓకే కొన్ని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విడుదలయ్యాయి అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆర్థిక లోటు లేదా దీన్ని మనము ద్రవ్య లోటు అని అంటాం ఓకే ఏమంటాము ద్రవ్య లోటు సో అసలు ద్రవ్య లోటు అంటే ఏంటి సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫిజికల్ డెఫిషట్ ఫస్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే మన ఖర్చులు ఆదాయం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయో వెన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ద రెవెన్యూస్ దెన్ దాట్ వుడ్ లీడ్ టు ఫిజికల్ డెఫిషిట్ ఓకే సో మన ఖర్చులు ఆదాయం కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయో అప్పుడు అది ఇక్కడికి లీడ్ చేస్తుంది ద్రవ్య లోటుకు లీడ్ చేస్తుంది అవునా సో ఇటీవల కంట్రోలర్ అకౌంట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోలర్ అకౌంట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ సో వీళ్ళు ప్రకటించిన లెక్కల్లో ప్రస్తుతం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆర్థిక లోటు ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గా ఉంది అని ప్రకటించారు సో సింపుల్ గా డబ్బుల రూపంలో గనక చూసుకుంటే రెండు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు లక్షల కోట్ల ద్రవ్య లోటులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది అని ఇటీవల కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ కి సంబంధించిన లెక్కలు చెప్తున్నాయి అన్నమాట ఓకే సో ఈ విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోండి అండ్ ఇంతకు ముందు సెషన్స్ లో మనం ఐఎంఎఫ్ ఐఎంఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కి భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఎంత ఉంటుంది అని ప్రకటించిందో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఓకే సో ప్రస్తుతం కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలోని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ద్రవ్య లోటు ఎంత ఉందంట అంటే తొమ్మిది పాయింట్ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు లక్షల కోట్లు ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము మోడీ గవర్నమెంట్స్ ఫిజికల్ డెఫిషిట్ టచెస్ డాష్ ఆఫ్ యాన్యువల్ టార్గెట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎంత శాతం ఉందంట దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ సో సింపుల్ గా ఈ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు లక్షల కోట్లు ఎక్కడివి అంటే అప్పుల ద్వారా ఓకే లేదా ఇతర దేశాల ఆర్థిక సహాయం అండ్ ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుండి తీసుకున్న ఇతర లోన్లు ఇవన్నీ కూడా రెండు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు లక్షల కోట్ల ద్రవ్య లోటు ఉందని ఇటీవల లెక్కల్లో తేలింది అనమాట రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ ఈస్ నిసార్ ఓకే సో అసలు ఈ నిసార్ అంటే ఏంటి సో నిసార్ శాటిలైట్ ని నిసార్ శాటిలైట్ ని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ప్రయోగించబోతున్నామని ఓకే సో ఈ నిసార్ అనే శాటిలైట్ ని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ప్రకటించబోతున్నామని నాసా అండ్ ఇస్రో ఇటీవల తెలిపాయి క్లియర్ సో ఈ నిసార్ అనే శాటిలైట్ రెండు దేశాల అంతరిక్ష సంస్థల యొక్క కొలాబరేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఓకే ఉమ్మడి ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది అది ఈ నిసార్ శాటిలైట్ అనేది ఓకే సో అసలు ఈ నిసార్ శాటిలైట్ విషయానికి వస్తే దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అసలు ఈ శాటిలైట్ ని ప్రయోగించాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ముఖ్యంగా ఈ నిసార్ శాటిలైట్ అనేది ఒక అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఓకే సో భూమిని అత్యంత క్లియర్ గా హై రెజల్యూషన్ తో క్యాప్చర్ చేసే శాటిలైట్ ఈ నిసార్ అన్నమాట ఓకే సో భూమి మీద జరుగుతున్న వాల్కనో బర్స్ట్స్ కానివ్వండి ఓకే సో తుఫాన్లను కానివ్వండి అర్త్ క్వేక్స్ ని కానివ్వండి వీటన్నిటిని హై రెజల్యూషన్ ఇమేజెస్ తో క్యాప్చర్ చేసే శాటిలైట్ ఈ నిసార్ శాటిలైట్ అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అని అంటే నిసార్ విల్ బి ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ శాటిలైట్ ఓకే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన శాటిలైట్ గా ఈ నిసార్ చరిత్రలోకి ఎక్కబోతుంది సో ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారంట అంటే దీని మీద వన్ బిలియన్ డాలర్లు ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ల ఖర్చుతో ఈ నిసార్ శాటిలైట్ ని రెండు దేశాల అంతరిక్ష సంస్థలు నాసా మరియు ఇస్రో రూపొందిస్తున్నాయి 
ఓకే ఇది ముఖ్యంగా భూమిని హై రెజల్యూషన్ ఇమేజెస్ తో క్యాప్చర్ చేస్తుంది అండ్ భూమి మీద జరిగే వాతావరణ మార్పులని వాల్కనోలని అర్త్ క్వేక్లని వీటన్నిటిని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ పిక్చర్స్ ని భూమికి పంపిస్తుంది అన్నమాట ఓకే సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇస్రో నాసా జాయింట్ మిషన్ నిసాన్ సెటిలైట్ విల్ బి లాంచ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ సో ఏ సంవత్సరంలో లాంచ్ చేయబోతున్నారు దీన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడులో లాంచ్ చేయబోతున్నామని నాసా మరియు ఇస్రో ఇటీవల ప్రకటించింది అందుకే ఈ నిసార్ శాటిలైట్ అనేది భారతల్లో నిలిచింది రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఈ ఉడాన్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో ఉడాన్ కార్యక్రమం వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే అసలు ఈ ఉడాన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే మంత్రిత్వ శాఖ ఏంటి వాట్ ఈస్ దాట్ మినిస్ట్రీ పౌర విమానయాన శాఖ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సో ఇటీవల మినిస్టర్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ గా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామే ఉడాన్ సో ఉడాన్ అంటే ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ సో ముఖ్యంగా ఈ ఉడాన్ అనే కార్యక్రమాన్ని రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల పదిహేడులో లాంచ్ చేశారు సో ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా భారతదేశంలో ఉన్న చిన్న చిన్న ఎయిర్పోర్ట్లు అంటే రీజనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ని డెవలప్ చేయడం అదే విధంగా భారతదేశంలో ఈ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే భారతదేశంలోని మధ్య తరహా నగరాలను కూడా ఎయిర్పోర్ట్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయడం ఈ ఉడాన్ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక సగటు మనిషి ఏరోప్లేన్ ఎక్కేలా ఏరోప్లేన్ ఎక్కేలా తన తనని ఏరోప్లేన్ ఎక్కేలా చేయడం ఏ విధంగా అంటే ఫ్లైట్ రేట్లను తగ్గించి ఓకే అదేవిధంగా చిన్న చిన్న నగరాల మధ్యలో ఈ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ ని నడిపి ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా విమానం ఎక్కేలా చేసే ప్రయత్నమే ఈ ఉడాన్ కార్యక్రమం అన్నమాట అండ్ ఇటీవల ఉడాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఏడు వందల ఎనభై ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూట్స్ ని ఆమోదించారన్నమాట ఓకే సో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూట్స్ సో ఈ విమానాలు ప్రయాణించే దారులను మనం ఏమంటాము ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూట్స్ సో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఏడు వందల ఎనభై ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూట్స్ ని ఈ ఉడాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా చేర్చడం జరిగింది అండ్ రానున్న రోజుల్లో ఈ ఏడు వందల ఎనభై ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూట్స్ లలో మనం విమానాలను చూడొచ్చు అనమాట రైట్ సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ మెనీ న్యూ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూట్స్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ద ఉడాన్ దాదాపు మూడు దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం రఫైల్ జెట్ అని అంటాం ఏమంటాము రఫైల్ జెట్ సో రఫైల్ జెట్ ని లేదా ఈ రఫైల్ యుద్ధ విమానాన్ని మనం ఏ దేశం నుండి ఎగుమతి చేసుకున్నామో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అండ్ ఇటీవల ఈ రఫైల్ జెట్ ని ఈ రఫైల్ జెట్ ని అఫీషియల్ గా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఇండక్ట్ చేశారన్నమాట ఓకే సో ఇక నుండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈ రఫేల్ జెట్లను వాడబోతుంది ఓకే సో ఈ రఫేల్ జెట్లను ఇటీవల మనకి బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉన్న హమీర్ పూర్ ఎయిర్ బేస్ లో ఉన్న ఎయిర్ ఫోర్స్ కి ఈ విమానాలను అప్పగించడం జరిగింది అండ్ భారతదేశానికి చెందిన వాయుసేనకు చెందిన పైలట్స్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ విమానాలను యూజ్ చేయబోతున్నారు ఓకే దీన్నే మనం ఏమంటాం సింపుల్ గా అఫీషియల్ గా ఇండక్ట్ చేయడం అంటే ఇక నుండి ఈ రఫేల్ యుద్ధ విమానాలను మనము యుద్ధంలో కూడా వాడొచ్చు అని అర్థం అన్నమాట సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ ఇండక్టెడ్ ద రఫైల్ ఫైటర్ జెట్స్ ఇన్ టు డాష్ ఎయిర్ కమాండ్ ఓకే సో ఏ ఎయిర్ కమాండ్ లో భాగంగా ఈ రఫేల్ జెట్స్ ని ఆ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఈస్టర్న్ ఎయిర్ కమాండ్ ఓకే సో భారతదేశం యొక్క తూర్పు వాయుసేన విభాగంలో ఇటీవల ఈ రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్ ని ప్రవేశపెట్టారు అండ్ ఆ తూర్పు వాయుసేన విభాగం ఈ రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్ ని వాడబోతుంది అన్నమాట ఓకే సో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాము ఈ తూర్పు భారతదేశ ఎయిర్ బేస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే హసీమారా హసీమారా అనే ప్లేస్ సో ఎక్కడ ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్ సో పశ్చిమ బెంగాల్ లోని హసీమారాలో ఉన్న వన్ నాట్ వన్ స్క్వాడ్రన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ విభాగంలో ఇటీవల ఈ రఫేల్ జెట్ విమానాలను చేర్చడం జరిగింది అన్నమాట 
right so by this we came to an end to the current affairs through mcq session i hope you like the session and for further quality content please like comment and share our channel also don't forget to subscribe our channel thank you and wish you all the best